స్మోకింగ్ పిల్స్ పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్కి కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మత్స్యస్వామి కూర్మస్వామి వరాహస్వామి నరసింహస్వామి వామన స్వామి పరశురామ స్వామి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజయవాడ సిటీ నేను పోలీస్ కాదు పోకిరి నేను భువనాన్ని మాట్లాడుతున్నాను అరే మిర్చి పొడి నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు మీ అమ్మాయి ఇవ్వండి అంతే చాలు ఎనిమిది జిల్లాల్లో తొంభై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు పదహారు మంది ఎంపీలు పెట్టుకుని గవర్నమెంట్ నే కంట్రోల్ చేసే నాకు ఎంత పొగరుండాలి న్యాయం జరగటం కోసం ఏం కావాలన్నా చెయ్యి ఎవరినైనా చంపు తప్పేలేదు ధైర్యం ఉంటే నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యరా నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తే ప్రాణాలతో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమాదం నువ్వు చచ్చిపోయావని తెలిస్తే త్యాగం నీకు విగ్రహం పెట్టి దాని కింద పది మంది పరమేశ్వర భిక్షులు తయారవుతారు ఈ పాటికి విజయవాడ మొత్తం నువ్వు పారిపోయావని అనుకుంటూ ఉంటారు నువ్వు ఈ స్వామికి భయపడి పారిపోయావనే పోలీస్ రికార్డ్స్ లో ఉండాలి వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు సార్ అమ్మాయి అబ్బాయి వేరే కులాలకు చెందిన వాళ్ళు అమ్మాయి తరపు వాళ్ళకి పెళ్లి ఇష్టం లేక వీళ్ళని బెదిరించారు ఏం చేయాలో తెలియక వీళ్ళు భయపడి పారిపోయి వచ్చి పెళ్లి చేయమంటున్నారు అందుకే ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకున్నారు ఇద్దరు మేజర్స్ గొడవ చేయకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వస్తే పంతి కొక్కు నీ కూతురు లేచిపోతే ఊరుకుంటావుంటే మేము ఉంచావే మరి ఎక్కువ మాట్లాడదు ఒరే హెడ్ నోరు మీరా మర్యాదగా మాట్లాడే పెద్ద గొడవ అయిపోతుంది కానిస్టేబుల్ నోరు మీరా నేను తలుచుకున్నానంటే ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నే నేలమట్టం చేస్తాను చూస్తావా వెళ్ళి వాడిని లోక ఏదోని నరికి తీసుకురండి రా
ఎంత ధైర్యం ఉంటే మా వాళ్ళని కొడతాం ఆడవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో మీ అమ్మ నేర్పించాలా పెద్దవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో మీ అబ్బ నేర్పించాలా ఈ నెవరు ఇవన్నేమని పిలవాలి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కట్టుకున్న భార్యనైనా రావే పోవేని పిలవకూడదు రా మా పోమాని అదిగానే పిలవాలి అసహ్యంగా లేదు మీకు మిగతా కులం వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తారా నిజంగా అనిపించట్లా ఒక కాలంలో మీకంటే ఎక్కువ కులం వాళ్లు మిమ్మల్ని గుళ్ళోకి రాకూడదు భుజాన టవల్ వేసుకోకూడదు అని బానిసలుగా ఉంచడం తప్పని రెండు వందల ఏళ్లుగా మీరు పోరాడారు కదా ఇప్పుడు అదే తప్పు మీరు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ మారుతున్నారు మీరెప్పుడు మారబోతారు రండమ్మా ఈ నిమిషంలోనే నేను వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసి పంపించగలను కానీ మీ ప్రేమకు మర్యాద ఇచ్చి నా పనిచేయడం లేదు ఓమా ఓమా మీరు కూడా తన ప్రేమకు మర్యాద ఇచ్చి వాళ్ళకి పెళ్లి చేయండి అలా కాదని వాడు చెప్పాడు వీడు చెప్పాడు అని ఏదైనా తప్పుగా ప్లాన్ చేశారు వెళ్ళండి జరగాల్సింది చూడండి రండి సార్ నాలుగున్నరకి రమ్మన్నాను కరెక్ట్ గా ఐదున్నరకే వచ్చేసారే ఏం లేదు మిర్చిపొడి కడియం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అందుకే వచ్చి చిన్న డిలే నన్ను చూసి వెళ్ళడానికి విజయవాడ నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు కూర్చోండి ఎలా ఉన్నారు అందరం ఐఏఎస్ రాయడానికి అప్లై చేయబోతున్నాం ఎల్లుండి లాస్ట్ డేట్ అందుకే బోనే నువ్వు అడిగాం సార్ తనేమో వద్దంటోంది నాకు అర్థం కాల తనకి కలెక్ట్ అవ్వాలని సార్ ఆ సార్ సడన్ గా పెళ్ళైంది కదా ఇప్పుడు వద్దంటోంది నాతో చెప్పనే లేదు లేదండి మీతో చెప్తే మీరు ఒప్పుకుంటారో లేదో అని సందేహం అందుకే నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఆశపడతావు వద్దని చెప్పడానికి నేనంత దుర్మార్గ పోగున్నా నువ్వు సివిల్ సర్వీస్ రాస్తున్నావు ఆ అప్లికేషన్ మిర్చిపడి జాగ్రత్త ఏంటి భార్యని మిర్చిపడని పిలుస్తున్నారు తన మీద కోపం వచ్చినా ఆశ వచ్చినా మిర్చిపడనే పిలుస్తాను ఏది ఆశగా ఇంకోసారి పిలవండి ప్లీజ్ మిర్చిపడి వస్తున్నానండి ఒక సంవత్సరం కావస్తోంది అయ్యారు ఏమయ్యారో తెలియటం లేదు అయ్యారు శ్రీలంకాలో ఉన్న రెండో పార్ ఇంటికి వెళ్ళుంటారు సరే ఆ భార్యకు పిల్లలు ఉన్నారా ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు మహేంద్ర భిక్షుడు ఒకడు దేవేంద్ర భిక్షుడు ఒకడు రావణ భిక్షుడు ఒకడు మా నాన్న పారిపోయాడా ఈ నోరే కదా మాట మా నాన్న ఎవరికో భయపడి పారిపోయాడని ఊరంతటాన్ని చూసి ఏక తల్లి చేస్తుంటే సిగ్గుల కూడా కుర్తి మీరు బోల్ చేస్తారా అమ్మా మా నాన్న భయపడి పారిపోయేవాడా మీ నాన్నగారికి భయం అంటే తెలీదు ఆయన పెద్ద వీరుడు ఎవరికి భయపడకూడదు మనకి రెండు కళ్ళు పోయినా శత్రువుకి ఒక కన్నైనా పోవాలి అర్థమైందా నాన్నెక్కడున్నాడో ఇప్పుడు నాకు తెలియాలి రావణ ఇప్పుడు సమయం మనకి అనుకూలం కాలేదు అక్కడ ఏదో జరగడాని పని జరిగింది నువ్వు వెంటనే విజయవాడకి వెళ్ళు ఇప్పుడే వెళ్తాం కృష్ణమూర్తి గారు ఏం జరిగింది 
మొన్న నిమయ్య స్వామితో గొడవ తర్వాత అయిగా దగ్గర నుంచి ఏ కబురు లేదు బాబు పరశురాం నా మీద అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకొచ్చాడు ఇద్దరు అదవులు కలిసి నన్ను పట్టించారు వాళ్ళ కథ ముగించకుండా నేను కొలంబలో అడుగు పెట్టను అడుగు పెట్టను ఆ రోజు మా నాన్నతో ఎవరున్నారు అయ్యగారు పారిపోయేంత వరకు ఆయనతో ఉన్నదే నేనే బాబు ఏంట్రా వాగుతున్నావు మా నాన్న పారిపోయారకబా అన్నయ్య వీళ్లకు మన మీద మర్యాద ఉంది కానీ భయం పోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించిన భయం ఇదే భయం మొత్తం విజయవాడకి మనం ఇవ్వాలి అన్న మా నాన్న కేసులో అప్రూవర్గా మారిన సత్యం ఏ జైల్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు జామీన్లో బయటకు వచ్చాడు బాబు సార్ ఆ పరమేశ్వర భిక్షు ముగ్గురు కొడుకులు ఎప్పుడు విజయవాడలోకి వచ్చి అడుగు పెట్టారు అప్పటి నుంచి ఎవరికి మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది సార్ మన అప్రూవ్ రవిని పటాస్ రాముని నడి రోడ్లో దారుణంగా చంపారు మన డిపార్ట్మెంట్ లో పై అధికారులంతా వాళ్ళ కింద పని చేస్తున్నారు సార్ ఎవండి మీరు వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ అప్లై చేయండి మన విజయవాడకి వెళ్ళిపోదాం ఏమిటో మీరు ప్రాణం పెట్టి చక్కదిద్దిన ఊరు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మళ్లీ పరమేశ్వర భిక్షు కుటుంబానికి ఎవ్వరూ బానిసలు కాకూడదు చివరిసారిగా మా నాన్న ఏ చోటుకి వెళ్ళాడో అక్కడికి నేను వెళ్ళాలి నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళండి ఎంత వయసు పాపకి సరిగ్గా ఎంత పదకొండు నెలల పది రోజులయ్యా అంటే అప్పటికి పాప పుట్టి పది రోజులయ్యా నువ్వు ఇల్లు దాటి బయటికి వెళ్ళుండవు అప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసుండాలి నాకేమీ మన నాన్న పారిపోలేదు చచ్చిపోయాడు కొట్టండి పోస్టర్లు పెట్టండి విగ్రహం పరమేష్ పిక్చు త్యాగి వీరమరణం అయ్యో టైమ్ అయిందే 
ఏ రామ్ బయలుదేరారు త్వరగారా టెన్ మినిట్స్ నమస్తే నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ శాంతి దియా లండన్ నుంచి వస్తుంది కదా ఎయిర్పోర్ట్ కార్ పంపించావా ఉదయాన్నే శక్తిని పంపించానండి మార్నింగ్ సార్ రామ్ సార్ వాళ్ళ పన్నెండింటి వరకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీటింగ్ ఉంది ఎస్ సార్ ఈవినింగ్ చండీగర్ లో అగ్రికల్చర్ మీటింగ్ వెళ్ళాలి నైట్ మళ్ళీ ఢిల్లీకి రావాలి గివ్ మీ అ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఓకే సార్ వెళ్ళొస్తాను శాంతి సార్ పిఎం మీటింగ్ పూర్తయ్యాక డైరెక్ట్ గా ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తే రెండు గంటలకు ఇండిగో ఫ్లైట్ ఉంది అది క్యాచ్ చేస్తే కరెక్ట్ గా ఈవినింగ్ మీటింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ చండీగర్ లో మీటింగ్ పూర్తయ్యాక నైట్ ఫ్లైట్ లేదు సార్ అలాగే రోడ్ జర్నీ చేయడం కూడా సేఫ్ కాదు ఎందుకంటే రెండు చోట్ల డైవర్షన్స్ ఉన్నాయి బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తే ఉదయం సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి ఫ్లైట్ ఉంది అది పట్టుకుంటే పది గంటలకి పార్లమెంట్ వెళ్ళిపోవచ్చు సాధారణ శక్తి లా వెళ్ళుంటే పర్వాలేదు మేడం సార్ కార్ లో సైరన్ పెట్టుకుని శక్తి మాన్లా వెళ్ళాడు ఏం జరగబోతోందో పగలు నడి రోడ్డు మీద కారు లో ఒక అమ్మాయిని ఢిల్లీ సిటీలో రన్నింగ్ బస్సులో రేపు చేశారు ట్రైన్ లో రేపు చేశారు ఎగిరే ఫ్లైట్ లో రేపు చేశారు ఇప్పుడు ఆగి ఉన్న కారు లో కూడా రేపు చేయడం మొదలెట్టారు ఏరా ఇక్కడ అందరికీ కాల్కొన్న ఎండ్లో అండర్వేర్ కూడా చెమట పడుతుంటే మీ ఢిల్లీ వాళ్ళకి రేపు చేసే మూట ఎలా వస్తుంది రా పత్నియా ఒక పత్ని అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇన్నిసార్లు ముద్దులివ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నావా వీడు రమాపతి అయితే ఏంటి అంబికాపతి అయితే ఏంటి చివరికి జగపతి బాబు అయినా సరే వీడు వదిలిపెట్టినాడు సార్ ఈ బొండాంగాడు ఈ అమ్మాయిని కార్ లో రేపు చేయాలని చూశాడు సార్ పత్నినే రేపు చేసే వ్యధ సార్ ఫుల్ హిందీలో పత్ని అంటే భార్య అని అర్థం రా భార్య అవును రా హిందీ చదివింది ఇదేంట్రా సైరన్ నేను మంత్రి గారు బామర్దిని ఇప్పుడు మంత్రికే సైరన్ లేదు రా బామర్దికి ఎందుకు రా సైరన్ నీకు మాత్రం ఎందుకు సైరన్ నేను పోలీసు నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి కదా ఈ సైరన్ తప్ప నేను నేను ఫాలో అవుతాను శక్తి మాల్లా వచ్చాను ఇప్పుడు సైరన్ మాల్లా పంపిస్తున్నాడే రామ్ మ్యామ్ అమ్మాయి వాళ్ళ లండన్ నుంచి వస్తోంది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిన శక్తి ఏమయ్యాడో తెలియడం లేదు నువ్వు కొంచెం ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్ళొస్తావా షూర్ మ్యామ్ నువ్వు తనని చూడలేదు కదా తన నంబర్ నోట్ చేసుకో సారీ ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ కావాలనే గుద్దారు కదా లేదే హే కావాలనే కదా గుద్దా అవునండి ఓకేనా ఇడియట్స్ పికప్ చేసుకోవడానికి ఒక్కడు కూడా రాలేదు కార్ వచ్చింది ఎందుకు కార్ దగ్గర నుంచి అరైవల్ గేట్ దగ్గరికి రావద్దా సారీ మేడం ఏ లగేజ్ ఎవరు తీసి పెడతారు సారీ కార్ లో ఏసీ వేసుకుని డ్రెస్ తీసుకుంటున్నావా లేదు మేడం మరి కూల్ గా ఉంది మీరు వస్తారని ఏసీ వేసి ఉంచారు మేడం యా ఫైన్ మీ <laughs> మీరే నన్ను తిట్టేలా చేస్తారు తర్వాత మంత్రి కూతురికి గౌరవం తెలియదు పొగరు బోధని ప్రచారం చేస్తారు మిమ్మల్ని మీరే ఇన్ఫీరియర్ గా చేసుకుని అందులో సుపీరియారిటీని ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతే కదా ఓపెన్ చేయండి మీరు వెళ్ళి కార్ ఎక్కండి 
మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఎయిర్పోర్ట్ లో డ్రాప్ చేస్తాను మీరు లోపల నుంచి రండి నేను ప్లాక్ కార్డ్ చూపిస్తాను మీ లగేజ్ తీసుకొచ్చే కార్ లో పెట్టి నేను డ్రైవర్ ని కాదు ఫ్రంట్ ఆఫీసర్ మేనేజర్ అని చెప్తాను అప్పుడు మీరు కారకండి మిమ్మల్ని మళ్లీ తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను మీరు దిగి ప్రశాంతంగా లోపలికి వెళ్ళండి ఓకేనా హలో నువ్వే వచ్చేసేవా రే బుర్ర తక్కువ ఎయిర్పోర్ట్ కి రాకుండా ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నావరా ఏదో తప్పు సరిదిద్దబోయి హిందీ తెలియకుండా నేను పడ్డ అవస్తుందే ఇన్నేళ్లుగా ఢిల్లీలో పడున్నావు కదా హిందీ మాట్లాడ రాదా నీకు అయ్యో హిందీ మాట్లాడమంటే మాట్లాడతాం బుద్ధిమాన్ వాళ్ళు హిందీలోనే నవ్వమనేట్టున్నారు హిందీలోనే ఏడవమనేట్టున్నారు పిచ్చి పట్టు కొట్టుకుంటున్నారమ్మా చూడ్యా నువ్వు ఊర్లో లేనప్పుడు ఈ ఇంట్లో నన్ను ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదు తెలుసా నేనే పట్టించుకోలేదు పర్లేదులే చిన్న వయసు నుంచి కలిసి పెరిగో మావయ్యగా నేను అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇక నుంచి నీకు మేనేజరు పిఏ డ్రైవర్ సెక్యూరిటీ అన్ని పోస్టులు వీడికి కియా తప్ప ఇంకేమీ తెలిసినట్లేదే రామస్వామి త్వరగా మండపానికి రమ్మని చెప్పు మర్చిపోకు అలాగేనండి మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళారండి సరే దయచేసి ఇక మీదట తెల్లారు గట్ల లేపద్రాం చెప్పమ్మా తాతయ్య మండపానికి బయలుదేరారు నీకు జ్ఞాపకం ఉంది కదా ఏడున్నర తొమ్మిది ముహూర్తం హర్షగాడం లో పెళ్లి అబ్బాయి పేరు లక్ష్మణ్ అమ్మాయి పేరు మధుమిత ఎనిమిది ముప్పావుకి లగ్నం కరెక్టా మీరు ఆపకండి మంత్రాలు చదవండి మీనాక్షి ఇలా రావే ఏ మీనాక్షి ఎవరిని అడిగి ఈ పెళ్లి అరేంజ్ చేశావు బీనా ముస్సే బోతాకే మీరే బేటి కోసం అది కర్వరాయో నేను చెప్పేది కొంచెం ఓపిక గా వినండి ముందు కూర్చోండి పెళ్లి కొడుకు రామ్ నువ్వు బయలుదేరు ఈ మొత్తానికి పెళ్లి జరిగేలా కనబట్టలేదు తాతయ్య ప్రాబ్లం జరిగేలా ఉంది ఇప్పుడు కానీ పదిన్నర పన్నెండు మూహూర్తానికి నేను చేసేస్తాను నువ్వు బయలుదేరు దయచేసి పెళ్లి ఆపకండి ఎక్కువగా లేదే నీకు తూనే ముంజే డైవోర్స్ కియా లేకిన్ ఏ మేరే బేటి హేనా నా కూతురు పెళ్లి నాకే తెలియకుండా చేస్తావా ఇది జరగనివ్వనే నీ రౌడీ ఈజో నచ్చకే కదా నేను నీకు డైవోర్స్ ఇచ్చాను దయచేసి నా కూతురు జీవితాన్ని నాశనం చేయకండి పెళ్లి జరగనివ్వండి ఇయు రోకియా పెళ్లి షాదీ ఓలే దిజి ఆ మెహబన్ కర్కే బేడియ ప్లీజ్ తో గోలీ కా పోలీస్ వాలా ముజే సంజయగా నువ్వు నాకే కదే బిడ్డను కన్నావు లేదా వేరే ఎవరితోనైనా కన్నావా చెప్పవే కట్టుకున్న భార్య అయినా సరే రావే పోవేని పిలవకూడదు రామ్మ పోమాని మర్యాదగా పిలవాలి పండేత్ బయటికి పో మజా కర్రా బయటికి పో
ಎಂತಂತೂ ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತು ಕಂಠೆ ಭದ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಈ ಕೋಪ ನೀಕ್ ಎಕ್ಕ ನಿಂಚ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಜಂಜಂ ವೇಸ್ಕೋನಿ ನಿಚ್ಚಮು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜೆಪಿಂಚೆ ನೀಕು ಇಲ ಕೋಪನ ರಾಗುರ್ದು ಇದೆ ಮುಡೋ ಸಾರಿ ನೀನು ಕಾವಲನಲ ಚೇಲೆತ್ತಾ � ಎಂತ ಮೀರು ಸಾತ್ವೇಕಂಗ ಪೆಂಚಾಲನು ಕುನ್ನ ವಾಡಿಲು ವಳ್ಳ ನಾನ ಗೋಣು ಒಂಡಡು ಸಹಜಿವೇ ಕದಾ ಯಾಗಿ ಪರ್ಮೇಶಿರ್ ಬೆಂಚು ಯಾಗಿ ಪರ್ಮೇಶಿರ್ ಬೆಂಚು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದಾನಿ ಕೊಂಕೋಸೋಂ ಯಾಗಿ ಪರ್ಮೇಶಿರ ಬಿಕ್ಷಿಗಾರು ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ವಾನಿ ತ್ಯಾಗಿನ್ ಚೇಸಿ ಕಡೆ ವಿಗ್ರಹಂ ಬೆಟಡ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಆಗ್ಜಿನ್ಟ ಲಾಯೆ ತಿಲ್ಸ ಇವು ಅನ್ನಿ ಅಲಗಡಾನಿ ಕಿ ಮನೂರ್ಗ ಮಂಚ್ ಕಲಕ್ಟ ರಾವಲಾಯ ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಲು ನ ಎಂಪಿಲು ಎಮ್ಮಲೆಲು ಅಂದರ ಉಚ್ಚರು ವಿಸ್ವನಾದ ಮಾತ್ರು ನಾಲಿದ आंध्रा तेलंगाना इंडिया स्टेट्स के प्रांत यस व्यवसाय अनेक संबंधित ची अन्य सहाय आलू केंद्र प्रबुद्ध वन जैसुन फोन विश्वनाथ क्यों मीरा बोलो क्या उड़ रहा नूबा स्वामी क्या उड़ रहा स्वामी हेलो स्वामी क्या रामस स्वामी मंत्री के वरा क्या वरु मेरु विक्षुण चप्पू ಮಂತ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾಲ ಒನ್ನ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ರಾಜಿಕೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯಲ ನಲ್ಲ ಡಬ್ಬುನು ವ್ಯಾಪಾರ ವೇತ್ತಲು ಲೆಕ್ಕ ಚೂಪಿಂಚನಿ ಅನಾಮತ್ತು ಡಬ್ಬುನು ಅದಿ ಪರ್ಸಂಟ ಕಮಿಶನ ದಿಸ್ಕುನಿ ಕಾಸ್ಮೀರ ನುಂಚಿ Hey, hey, one by two, okay. Two by six, over and yayum. Kottu odu chusthe, kottu chambes thadu. Riya, London mein kya pada? Me Liverpool University se human psychology course kya. Wo ek saal ka course tha. Wow. Aur Dilli ka kya hale? Peechle saal ka koi khabar? 165 rapes and 365 sexual harassments. Chah, all these people are psychologically affected bloody savages. Hey, Ram, how are you doing? Ram, you're not getting me an appointment with your minister. Sorry, he's been a little busy, so... Ram, my MD needs to have a detailed discussion about organic farming in India. Mm. Please, you need hey, to help me on this. Don't do that. Don't Please do that. Please help me get an appointment. Hey, what happened? Hey, hey, hey. What happened? Hey, 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 what happened? ಕೊಟ್ಟಾರಾಂಟೆ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎವರೈನಾ ಮನ ಅಡಿಗೆ ವೆಂಟನೆ ಇಸ್ತೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಪಾಲಿ ಲಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಸ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 
Thanks. That's better. Delhi Mahanagaram lo, jantar mantar vidul lo, na akka mudula kuthurni yavaru kotaro, yavaru kotaro. ఎలాగమ్మ కొట్టాడు వాడు ఎలాగమ్మ కొట్టాడు ఎలా కొట్టాడు నిన్ను కొట్టిన వాడిని అదే విధంగా నేను తిరిగి కొడతాను ఇలా బౌన్స్ అయి వచ్చే లెవెల్ కొట్టాడా లేదే మరింతకు చచ్చేలా నన్ను కొట్టావు నేనెక్కడ కొట్టాను నువ్వే గాడి పర్వాలేదు యూ మై అక్క బిడ్డ డోంట్ వరి కానీ వాడిని వదలను ముందు వాడు ఇక్కడికి వస్తాడో లేదో చూద్దాం భయపడి జాబ్ వదిలేసి నోయిడాకో గురుగాంకో వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను వదిలిపెట్టను వచ్చాడు అది తొమ్మిదిన్నరకు రావాల్సిన ఎనిమిదిన్నరకే వచ్చాడు ఏ టైం వచ్చినా వీ టైం బాగోలేదు వదిలి పెట్టను వదిలి పెట్టను రే ఏరా ఒక అమ్మాయిని పట్టు కొట్టావు అదే నీ ముందు మగాడు వచ్చి నుంచుంటే కొడతావా కొత్తరా చూద్దాం ఏంట్రా వెతుకుతున్నావు మగాడు కనపట్టలేదు చూకా మరి నేనెవరిని రే నా ఆమ్స్ చూసావా రే నా బాడీ చూసావా రే రాజుగారి ఇంట్లో పెరిగిన కుక్కనే నీకు కొట్టడమే వచ్చు నాకు కరవడం కూడా వచ్చు నమస్కారం సెంట్రల్ మినిస్టర్ నమస్కారం నా తమ్ముడి గురించి మీకు తెలియదు వాడికి ఎవరితోనైనా పడలేదంటే అది నేనైనా సరే వదిలిపెట్టడం వాడితో మీరు ఎందుకు తప్పుగా డీలింగ్ పెట్టుకున్నారో నీ తమ్ముడు డబ్బులు మార్చిచ్చింది పార్టీకి నాకు కాదు అలా మీకేమైనా అవసరం ఉంటే పార్టీని అడిగి తీసుకోండి ఇది ఢిల్లీ గుర్తుంచుకోండి చెప్పు రావణ అమ్మ గవ్వలేసిన టైం ఎలా ఉందో చెప్పు నువ్వు ఏం చేయాలన్నా చెయ్యి ఇప్పుడు నీకు ఓటమే లేదు రావణ ఓటమే లేదు అది చాలు చెప్పరా మంత్రి కూతురుని నోయిడా గర్వసింగ్ మనుషులు ఎత్తుకెళ్తున్నారు ఏమన్నావరా నా కళ్ళ ముందే తీసుకెళ్లిపోయారు రండ్రా ఆ బండి ఏ రూట్ లో వెళ్తుందో ఫాలో చేయి నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఓకే రాంజీ నీ బండి తాడలేవు జల్దీ జల్దీ డబ్బులు పార్టీ దగ్గర తీసుకోమని అన్నయ్యతో చెప్పావంటగా అందుకే మీ అమ్మాయి దగ్గర తీసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యి దానికి పెట్టాను చెక్ ఏంట పిచ్చివాగుడు అది ఇప్పుడు పిచ్చివాగుడే అనుకో నీకు ఇప్పుడు మొదలవుతుం చూడు లాగుడు పీకుడు ను ఎవర్తో డీల్ చేస్తున్నావో తెలుసా ను సెంట్రల్ మినిస్టర్ వేగా ఓ కుదుపున్నారు పైకెక్కి అరువు మొత్తం ఇండియా అంటుంది ఆరు వందల కోట్లు బ్లాక్ మనీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కోసం ఆంధ్ర పంపించాం దాని కమిషన్ అరవై కోట్లు ఇవ్వకుండా ఎగదొప్పాం అందుకని ఎక్కడో ఖాళీ రావణ భిక్షను ఆ కూతురి కిడ్నాప్ చేశాను పై కంప్లైంట్ ఇవ్వు నన్ను సిబిఐ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు విజిలెన్స్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు కానీ నిన్ను మిలిటరీ వాళ్ళు షూట్ చేస్తారు మీ డాక్టర్ నాయుడు గర్వ సింగ్ రూపు ఎత్తుకు వెళ్ళారు సార్ రామ్ నేను వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నాను ఇదంతా పొలిటికల్ ప్రెషర్ కాసేపట్లో సర్దుకుంటుంది మీరు మాట్లాడేది మాట్లాడండి సార్ నేను ఇంకా సెప్టెంబర్ మీ అమ్మాయిని తీసుకుని ఇంటికి వస్తాను హే రామ్ నే ఊర్లోనే ఉన్నాను తమ్ముడు ముందు ఇంట్లో అప్పలకి వెళ్ళు పై రూమ్ లో ఉన్న లాకర్ తెరు సత్య ఎక్కడ ఉన్నావు నేను పటేల్ నగర్ వస్తున్నాను రామ్ ఉంది తమ్ముడు ఆ తీసుకుని వెంటనే విజయవాడ వెళ్ళు సిప్ కట్ 23rd సెక్టర్ రామ్ yes ఆ జియో లొకేషన్ పంపించు 340 ఎకరాలు మా కుటుంబ ఆస్తి దాని తాలూక పత్రాలు ఒక గంటలో నీ చేతిలో ఉంటాయి పార్టీ నుంచి నీకు డబ్బు ఇప్పించి తర్వాత పత్రాలు తీసుకుంటాను రాణి చూద్దాం ప్రాబ్లం పెద్దదైతే చెప్తా ఓకే పోలీసులతో వచ్చేయండి
అలాగే తిరిగి ఊరికి వెళ్ళిపో మరి పత్రాలు పత్రాలు ఎక్కడున్నాయో తిరిగి తీసుకెళ్లి అక్కడే భద్రంగా పెట్టు రాజకీయ నాయకుడు బుద్ధి చూపించాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు బాడీగార్డ్ సెక్యూరిటీస్ రాలేదు కరువు అసిన్ గ్యాంగ్ ని ఢిల్లీలో టచ్ చేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడంటే ఎవరు ఏంటిది ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఢిల్లీ జంత్ర మంత్రకు వచ్చాయి ఏం కావాలి మీకు ఢిల్లీలో తెలుగు భాషకు ప్రత్యేక గుర్తింపు కావాలి వినత పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాం ఏమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తెలుగు భాషను గుర్తించడం లేదు ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఎవడే పట్టించుకునేది ఢిల్లీలో తెలుగును పెంచా ముందు పువ్వు పెరుగు తర్వాత తెలుగును పెంచదు గాని మిమ్మల్ని నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతా దాన్ని కరెక్ట్ గా తెలుగులో చెప్తే మిమ్మల్ని ఆనకు పంపిస్తా ప్రశ్నలు మీరు అడుగుతారా లేక మమ్మల్ని అడుగుతారా అడగడమే తెలుసు సోపుకి తెలుగులో ఏంటి అయ్యో నాను సబ్బు టీకేమిటి కల్పింగ్ కల్పింగ్ తాగింగ్ 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 అయ్యో తేనీరు అందరు తేయాకు నుండి వచ్చును ఎలా పట్టావురా నేను నీతి చంద్రిక పంచతంత్రం వేమన శతకం శివ పురాణం మను చరిత్ర వసు చరిత్ర అన్నమయ్య పదాలు రామదాసు కీర్తనలు ఒకటేమిటి అన్ని అప్పచెప్తాను ఇవన్నీ ఏంటే వంకాయ తెలుగు మాట్లాడాలి తెలుగును పెంచాలని సంఘాలు పెట్టుకుంటే సరిపోదు ముందు మీరు తెలుగు నేర్చుకోండి తర్వాత వెళ్ళండి అవును ఇవన్నీ నువ్వెప్పు నేర్చుకున్నావురా కవి గారు పద్మభూషణ్ సినారా ఇంట్లో పది సంవత్సరాలు వాచ్మెన్ గా పనిచేశాను గంధం మోసిన గాడిద కూడా వాసన అంటుతుందంటారు అది ఇదేనా మహాకవి సినార ఇంటి వాచ్మెన్ నోట్లో తెలుగు తాండవం చేస్తుందే అవును గుర్కా గారు తమరికి తెలుగు చక్కగా మాట్లాడు తెలిసి గతించిన ఏడేళ్ల కాలముగా ఎందుచేత క్యాం క్యాని కాకిలా అరచుచుండిరి తెలుగు తెలుసని చెప్తే ఇంటి పని చేయమంటారు పొట్టుకు వెళ్ళమని చెప్తారు కార్లు తుడవమని చెప్తారు అందుకే క్యా ఇదే తమరి రాజతంత్రమా ఏది ఏమైనా తమరు తెలుగు మాట్లాడరు మీ నోట్లో హిందీ మాత్రమే వస్తుంది కొంచెం బయటికి వెళ్ళాలి డ్రైవర్స్ లేరు కార్ తీస్తారా కాల్ డ్రైవర్ ఉన్నారేమో చూస్తా కార్ తీస్తారా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆగ్రాకి వెళ్ళండి తాజ్మహల్కి వెళ్ళాలి నేను రాను మీరు వెళ్ళండి ఏమిటి మీ ఇంట్లో అడిగితే చెప్పండి మీ అమ్మాయి నన్ను లవ్ చేశానని చెప్తే నేనే సమాధానం చెప్పలేదు అందుకని బాధతో తాజ్మహల్లో కనపడకుండా పోయిందని చెప్పండి మాట్లాడుతున్నారు అర్థం కానట్టు అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదు అర్థం అయ్యేట్టే అవాయిడ్ చేస్తున్నారు అదే కష్టంగా ఉంది మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నా ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేయాలంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ ఒకరి పాత గుడ్డల్ని తీసుకెళ్లి స్టిచ్ చేసి వాష్ చేయటం అందరూ చేయలేంది ఇది ఆశతోటో ఆవేశంతో వచ్చిన లవ్ కాదు కేర్ అండ్ అఫెక్షన్తో వచ్చిన లవ్ రిజల్ట్ వచ్చింది మన మొత్త గ్యాంగ్ పాస్ అయిపోయింది వచ్చేవారు అందరు బయలుదేరి ట్రైనింగ్ కి ముసారికి వెళ్ళాలి రామ్ నేను తర్వాత మాట్లాడతాను కదండి వెళదాం నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ప్రేమ పుట్టదు మీ ముగ్గురు కోసం ముప్పై మంది పెంచేయడం మీ లైఫ్ స్టైల్ 
పక్కని ఒక కాఫీని ముగ్గురు పంచుకుని తాగడం నా లైఫ్ స్టైల్ మీ నాన్నగారు ఒక మినిస్టర్ కావచ్చు కానీ మానసికంగా ఒక సాధారణ ఎమోషనల్ ఫాదర్ మీరు నన్ను మాత్రమే కాదు లైఫ్ లింక్ ఎవరిని ప్రేమించకూడదు ఇద్దరం లవ్ యొక్క ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటే పోరాడి గెలవచ్చు కానీ మీరు బిగినింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నారు ఈజీగా బయటకు వచ్చేయచ్చు నేను ఆ దరిదాపుల్లోనే లేను ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు షాపింగ్ డ్రైవర్ ఎందుకు తీసుకెళ్లేదు డ్రైవర్స్ ఎవరు లేరు ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం లేదమ్మా నువ్వు ఇక్కడ ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు అతను ఉద్యోగం రాజీనామా చేసి ట్రైనింగ్ కని వెళుతున్నాడు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ నాతో కూడా ఏం చెప్పకుండా దాచిపెడుతున్నావు కదా అమ్మా అంత మాట నాకమ్మా నేను ఆయన్ని ప్రేమించానమ్మా ప్రపోజ్ చేశాను అతనేమన్నాడు నువ్వు నన్ను మాత్రం కాదు ఇంకెవరిని ప్రేమించకూడదని చెప్పాడమ్మా నువ్వే నిర్ణయించుకున్నావు నేను ఆయన్ని మర్చిపోలేనమ్మా ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ చూద్దాం నేను సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ రా ఐఏఎస్ తీసుకున్న వాళ్ళు మసూరులో కంటిన్యూ చేయాలి ఐఎఫ్ఎస్ తీసుకున్న వాళ్ళు డెహ్రాడూన్ కి ఐపీఎస్ తీసుకున్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాలి ఎవరా ఇక్కడ రామ్ స్వామి ఎవరా వీడు రామస్వామి ఎవరా రామస్వామి ఓ నువ్వేనా రామస్వామి ఏమయ్యా రామస్వామి ఓ అమ్మాయి ముందు డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేసి అమ్మాయి మనసు చెడగొట్టడం చివరికి అమ్మాయి లవ్ చేసిన తర్వాత ఏదో కారణం చెప్పి నైస్ గా ఎస్కేప్ అవడం ఇలా చూడు ఆ అమ్మాయి వెనక ఫోర్ ఫిఫ్టీ కోట్లు ఉన్నాయి అదంతా నీకే మర్యాదగా ఈ ఆఫర్ ఓకే అని మా అక్క కూతురుని చేసుకుని జంటగా ఇంటికి వెళ్తే సేఫ్ లేదా నీ బాడీ ఇంటికి వెళ్తుంది ఏ మినిస్టర్ బామర్ని ఎదిస్తావా ఏంటి ఇలా చూడు తోటకూర తొక్క నాకునే నీకే అంత ప్రతి పూట ఏట నేనంటూ కొట్టడం మొదలు పెడితే ఎర్ర కోట అదిరిపోతురా ఈ జన్మకు నువ్వు ఎలాగ మంత్రివి కాలేవు కనీసం మంత్రి కూతురునైనా చేసుకోవచ్చు కదా దాన్ని యూజ్ లెస్ చేసుకోరా యూజ్ ప్లస్ రే యూ టర్న్ చేరా యూ టర్న్ వెంటనే ఫోన్ చేసి మా అక్క ఐలో యూజ్ చెప్పరా మా అక్క కూతురుకి ఐలో యూజ్ చెప్పరా రే యూ టర్న్ యూ టర్న్ మా అక్క కూతురు మాత్రమే కాదురా మా అక్క కూడా కలిసి ఏడ్చిందిరా అందుకే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రేమ చిహ్నమైన తాజ్మహల్ ముందే ప్రేమే వద్దని చెప్పిన ప్రేమ ద్రోహిరా నువ్వు తిప్పరా నువ్వు తిప్పు నిన్ను కట్ చేసి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ పంకజ్ మెహతా కొడుకు హర్షద్ మెహతాకు నా అక్క కూతురు పెళ్లి చేసి అదే పెళ్లికి పురోహితుడిగా నిన్ను ఫిక్స్ చేస్తాను రా పొగలో కూర్చుని మాంగ అయ్యేమో తంతు నానా తన నానా అని నీతో పాట పాటిస్తాను డీజిల్ పోయాలనా నీ అబ్బా నీ నోట్లో పోస్తా ఇప్పుడు నిన్ను శపిస్తున్నాను రా నువ్వు జీవితంలో కలెక్టర్ అవ్వనే యాక్సిడెంట్ అయిన వాడిని హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్ళడం మానేసి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకుని యాంగిల్ యాంగిల్ లో సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారా సెల్ఫీస్ గా వెళ్ళారా కుర్లా కంపెనీ నుంచి వచ్చారు నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల ఇండియన్ కరెన్సీని ఢిల్లీ నుంచి కోల్కతాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలట ఎప్పుడు రేపే చేయాలి సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారా ఢిల్లీ నుంచా పోలీసులు సిట్ చేయాలి చెక్ పోస్ట్ క్లియర్ చేయాలి మిలిటరీ పారామిలిటరీ ఎస్టీఎఫ్ కమాండ్ అని వంద మంది ఉంటారు అక్కడ ఢిల్లీ సిటీ ఇన్ సైడ్ లో మాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్ యూపీ బార్డర్ నోయిడాకు వచ్చి డబ్బులు ఇస్తాం అక్కడ నుండి మీరు తీసుకెళ్తే చాలు ఢిల్లీ వచ్చాను కరెక్ట్ గా పనింటికి ఫ్యాక్టరీ నుంచి బండి తిమ్మను మాయా కంపెనీ నుంచి వ్యాన్ బయలుదేరింది ఈ బస్ లోనే అమౌంట్ నెక్కించబోతున్నాం గడిసే ఉత్తర్ గడి మేము బ్రేక్ 
किसने चलाया गाड़ी ने गाड़ी किधर है तो आपको पता नहीं है सर जाके आजू बाजू पूछो अरे चल हमने ये कहा हमें नहीं मालूम देख तुरे देख है क्या कितना मांगा था एक सौ सौ रुपीस पूछा सर चल ब्रो मैं आवाज़ तीस करोड़ में पैदल तापन कुंटन रहा हूँ ये कड़ पैदल प्रॉब्लम है जरूरत होंगी मंत्री विश्वनाथ पनाई उन्टन दा डेफिनेट का कादू वो चिन्नड़ की बंडर डब बंदन तेली दूँ ये दवे कुत्ते आड़ और अड़ी ना और वेल पारे सुनते मुस्कुन दब बसे और ये भी तेरा आज चुड़ पाले क्या रंटी का वाड़ डब को सोचते आड़ ओवर सीन क्रिटिस तो मन के डेंजर अंधक नहीं चुप दीदार ये उधर देखो राम आ गया ये इन राम बैंड नीतीश कली प्रेसिडेंट वाकेट लो उधर ले सच्चा ये विषय प्रेसिडेंट के मेल चास्ता ना इन्दु को ये डबल करते के वाले गवर्नमेंट के चेहरा लिए एंटे आयन का पक्की चलने करेक्ट चॉइस आयन रेस्पंड होता रहा मेल चेस नहीं निम्नशाल का लेंजर उतना छोड़ो Investigation हो रहा है। A van with a huge amount of nearly 500 crores, all consisting of 2,000 rupees currencies, was left in front of the president's house. Kurla company van maya ahi be. Yeh badhaadu. Yeh da varchesin pani. Yeh badhaadu. President dekhne chhumai lo chindi. Good citizen. Proud of you. Thank you, sir. <laughs> रावणा, तू वेंटर ने डिलीवरी नुच बेल्ट जरूर चाहे। ये दिवदले सिला वस्तों नो। तब के भी नहीं बाजी तो लेते का, मरे नुवेंद का करूँ न डाउ। इश्यूम प्रेसिडेंट वर्को बेल्ट नहीं, ये कनुवा करूँ न तो मंचित करो। वेंटर ने बेल्ट जरूर चाहे। आपो, यक्कड़ के चला के यगुर तुंडे। फ्रेंड मीट आउट आने के लिए तो ना नहीं फ्रेंड्स है और वो मीट आया लेवल ले रहे हैं नहीं रामस्वामी का डायरेक्टर ट्राइन की मुस्सो और को किस और को बेल्ट तो ना डू नू वाइट के टाटा चपड़ान बेल्ट तो ना अंके का नू वट्टू तब्बू कुंटा वाले दा नू पोते ना नू दांत पोत सोता ए आगा आगा � मुसूरी आय 
ఆయనకి ఈ రోజు బర్త్డే అమ్మా అయితే ఓకే ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వస్తానమ్మా ఏంటి ఆట్లగా ఉందా అమ్మా 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 ముజోరికి హెలికాప్టర్ సర్వీస్ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో వెళ్ళి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో తిరిగి వచ్చేయచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ లో వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేశానమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా సరే పంపిస్తాను కానీ ఇదే నీకు లాస్ట్ ఛాన్స్ దీని తర్వాత కూడా వాడినే తలుచుకొని మూతి ముడుచుకొని ఏడుస్తూ కూర్చున్నావో చాచి పెట్టి పళ్ళు రాలగొడతాను పాప ఫ్రెండ్ ని కలవడానికి ముసూరి వరకు హెలికాప్టర్ లో వెళ్తాం ప్రొసీజర్స్ ఏమిటో చూసి అరేంజ్మెంట్స్ అని కుమార్ తోడుగా వెళ్ళరా మేడం మినిస్టర్ గారితో మాట ఈ విషయం సార్ కి తెలియనివద్దు గుడ్ వెరీ గుడ్ వాడేమో నీ కూతురు వద్దనుకుని ఊరు వద్దని వెళ్ళిపోయాడు నువ్వు దాన్ని హెలికాప్టర్ ఎక్కిచ్చి టూరు పంపిస్తున్నావా టూరు Unity is the need of the world. We got our independence 7 years back because of this unity. Is it your birthday today? Yes sir. All of you say your wishes. Happy birthday Ram. Thank you. Ram. Thank you. Thanks. Now the politicians and the political system has divided us into state wise and status wise. It has now worked on us. సంవత్సరం తర్వాత చెప్తే ఓకేనా అర్థం కాలేదు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఐ లవ్ యూ అని చెప్తే నీకు ఓకేనా ఇప్పుడే చెప్పావాణ్ణి ట్రైనింగ్ ఉంది ఏమిటి శ్రీనివాస్ గారు కొత్తగా బోర్డు పెడుతున్నారు మా మనవడు ఈ రోజు వస్తున్నాడు కలెక్టర్ గా వస్తున్నాడు పోలీస్ యూనిఫామ్ లో వస్తున్నావు నువ్వు కలెక్టర్ చదవడానికి వెళ్ళావు కదా నేను ఐఏఎస్ తీసుకోలేదా ఐపీఎస్ తీసుకున్నా ఇదెందుకు మాకు ముందే చెప్పలేదు మీకొక సర్ప్రైజ్ గా ఉంటుందని నా తల మీద పిడుగుపడ్డట్టుంది నా మనసుని గాయపరిచావు ఎవరిని అడిగి నువ్వు పోలీసుల్లో చేరావు మిజోరీలో ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్ళాను మిస్టర్ రామ్ 
Come inside. Are you Mr. Ram Sami? Yes. Your father's name, Parasurama Swami? Yes. You are selected in the first category. You are eligible to choose IFS, IAS, IRS, and IPS too. IPS. IPS. What is your choice? IPS. At that time, the police was correct. But I don't know if you have any questions. I don't know if you have any questions. I don't know if you have any questions. What is it? Do you have any questions? Where are you going to post? Why are you going to post? Why are you going to post? I'm not going to post. 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 Why are you talking about me? I'm not going to talk about my mother. I'm not going to talk about my mother. I'm not going to talk about my mother. I'm not going to talk about you. Parasurama Swami IPS. Transfer change kuni me, nana me, amman tu skuni bijaya wad bayil deh rado. Swami ini kita tala esen deh. Yakar kiri ada teri dana. Hello, Swami here. Hello, Swami here. Yaveran di phone lo. Yedo wrong number. Nu padukun ni terpo. Sare nandi. Parishram karla bijaya wad stu nado. Me nana tu panjai sini parwasi wo. Me nana cie dar intu walak cepe sado. Ye root lo stunar sir. Ye lo ur dati. Hanuman Junction root lo stu nado. मैं नाना ये तो दूरम पोरा है डेड। मैं अम्मा पक्कने वाले टवल्ला मैं नाना वाला नहीं भी चेले को ये डर। मैं अम्मा सरिपुर इंद्रवत गोड़ा ने वावड़े कड़पे लो प्राणाल तो नहीं होना तो वो नवं दृष्टि निन्नु संबेस्तार ने भयं तो निन्नु हॉस्पिटल इंचे तिसको ने ढिली को चेष्याओं माना कुटुंबलो मिले ना अंदर ने दारी तो बुद्धी चंपिं चेष्यारो अंता दुर्मार गुलंडे ऊर की नुवे वेला ला चप्पु नुवे वेला ला वेदना 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 रामस्वामी बरसु रामस्वामी Nuh kaki satu wis kuna parwal edu. Kani a vijewar ke posting kicar sodo, adai vidhi. A kanakadur gam main ini perustu natun de. Rama inan lo padnal gelu vanawaso, Mahabharata lo padmu delu vanawaso, pakai edu agnya tawaso. Anni mottanga kalisi irway ini midi edu. Puru udli peti wuce si agnya tawasan cecah. Rama swami ane dini peru, Parasa Rama swami ane dini ane walu. ये कारण हम दोनों आ आने वाले बुद्धि पैदा को 
మీ నాన్నది ఏ కులమో నాకు తెలియదు అందుకే నిన్ను మా కులంలో పెంచాను ఇక మీదట ఈ ఆనవాళ్ళు నీకు అవసరం లేదు చెప్పు రావణా తప్పు జరుగుతుంది నా కార్ని నాలారి గుద్దడం ఏంటి నీకు కొత్తగా ఒక శత్రువు ఎదురవుతాడు అపాయు నీ తలదాకా వస్తుంది కాని తలపాగతో పోతుంది ఈ ఊళ్ళో రావణ భిక్షు అని ఉన్నాడని చెప్పారు తరచు తప్పులు చేస్తూ ఇంకా అరెస్ట్ కాకుండా ఉన్న వాడి గ్యాంగ్ లో ముఖ్యమైన వాడెవడు టౌన్ పాండు అని ఒకడు ఉన్నాడు సార్ వాడిని అరెస్ట్ చేయబోతున్నాం ఏంటయ్యా వచ్చే రాగానే రావణ భిక్షు విషయంలో తల దొరుస్తున్నారు చాలా సంతోషం నాలుగు వందల ఎనభై కోట్లు కొట్టేశాడే వాడి ఫోటో దొరికింది ఏ బేజీ ఫోటో వచ్చింది మాయా మత్స్యస్వామి కూర్మస్వామి స్వామి నరసింహ స్వామి వామన స్వామి పరశురామ స్వామి కొడుకు రామస్వామి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల తర్వాత ఇలా ఒక నష్టాలను నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదూ నీ అబ్బ తప్పు చేశాడు అందుకే మా నాన్న వాడిని చంపాడు నువ్వెందుకు మా నాన్నని చంపారు నా తల్లి ఏం తప్పు చేసింది తన కడుపులో ఉన్న బిడ్డం పాపం చేసింది ఏంట్రా ఇప్పుడు ప్రతీకారమా మూసేసిన కేసుని ఓపెన్ చేసి నిన్ను నీ అన్నయ్యని బట్టలు కూడా తీసి అంటరవేరతో తీసుకుపోయి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో పప్పులాగా రుబ్బలేదో నేను రావణాసురుణ్ణి బ్రహ్మ వంశం పది తలలు ఉన్న రాక్షస రాజుని అంతం చేస్తా నేను పది మాసాలు కడుపులో ఉండి పది రోజులు హాస్పిటల్ లో ఉండి పది నిమిషాలు నొప్పులు వచ్చాక పుట్టిన బిడ్డని కాదు మా అమ్మ చనిపోయిన అరగంట తర్వాత సెవెన్ నుంచి బయటికి తీసిన బిడ్డని నేను స్వామిని కాదు భూతాన్ని నేను పోలీస్ కాదు రావణా తుపాకీతో బయలుదేరేమంటి మనం సైగా చేస్తే చంపేయడానికి వెయ్యి మంది ఉన్నారు రణశేషం రణశేషం దేన్ని మిగిల్చకూడదు ఇంకో ఆరు మాసాల్లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి నన్ను సీఎం క్యాండిడేట్ గా అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఈ సమయంలో చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోకూడదు
दूसरा रूट अड़गमनी ना बेदरी ना भार्य चपेशार फोन चये अबाई चंपेवा रूटार सर सर सौंड सर विन सर ना क्लीयर ऐसी सौंड विन सर सौंडी को अदो प्राबल अर्थं कावटा के सौंड सौंड रु सार गि अना नमक अर्थंस्टेबर अपराध भाव तो रावण भिक्षु चाल रोज डेली चूसा ट्रावल हिस्ट्री विजयवाड़क गत इनका विजयवाड़ सिटी वंट्रोल्लो आोक पेर रावण भिषु आोक तुत्ल का उठा मन डिपार्टें चाल मंदिर पोरबोक दुडदार एंगल चीनी टाइम इकड़ी ट्रांसफर आर्डर वेरे जिले की पारपोटी पर्वता पड़गटेद पगवाड़ना तोड़गटेदेना जेसीबी प्रोक्लेन ब्रेकर अभी वे सर अब 
చెప్పండయ్యా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ని నేనుండగా ఎవరిని అడిగి ఈ స్టాచ్యూని రిమూవ్ చేస్తున్నారు దీని వల్ల నలభై మంది చచ్చారు సార్ స్టాచ్యూని రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్డర్ చూపించండి సో మీద ఆర్డర్ అయితే పెట్టడానికి ఆర్డర్ ని మీరు చూపించండి రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్డర్ నేను చూపిస్తాను ఏంటి మర్యాద లేకుండా బిహేవ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఐ ఎమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ యువర్ ఆఫ్టర్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఐ నో యువర్ ఐఏఎస్ విత్ అ బ్యాచలర్స్ డిగ్రీ యు నో హూ ఐ యామ్ I have a MA in sociology and MA in PhD in political science. I not only pass in civil service examinations, I have a got them in gold medal and I was eligible for the IRS, IPS, IFS and your IAS. Arhata undi, but I only prefer IPS. Ni chetra pen undi, order veyadaniki. Na chetra gun undi, murder cheyadaniki. Ne pesta. Hey! IAS dimak. IPS banduk. ఎవరైనా రావణ భిక్షు మాట విని ప్రాబ్లం చెయ్యాలని రెచ్చిపోయారో పుచ్చ పేలిపోద్దు చెప్తున్నా లేచేయండి చూడండి వాళ్ళు పగల కొట్టిన ధర్మాత్ముని విగ్రహాన్ని ఇంకో రెండు రోజుల్లో ఇదే చోట కొత్త విగ్రహాన్ని పెట్టే పని మీద ఉండండి రెండే రెండు గంటల్లో ఆ యదవులు ఎక్కడున్నా వెతికి వాళ్ళ మక్కలు ఎరగదని విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో చేర్పించే పూచీనాది రెండు గంటలు మీరేమైనా చేసుకోండి మేము అలా నుంచి వేడుక చూస్తాం మీ మాటలు నమ్మి వెళ్తున్నావు సార్ 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 ఆ ఊరికి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళదు సార్ ప్రమాదకరమైన ఊరు సార్ తప్పు చేసి గుళ్ళోకి వెళ్ళి దాక్కుంటారు గుళ్ళోకి పోలీసులు రాకూడదని విత్తనవాదం చేస్తారు సార్ అందుకని చూసే క్రితం ఒక ఎస్ఐ ని ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ని గుళ్ళోపలే నరికి చంపేశారు సార్ ఏదో రోజు వాళ్ళు టౌన్ కి వస్తారా నా మాట నమ్మి వెళ్ళిపోయారు సార్ ఆ వీడియో వచ్చిన నెంబర్ ని ట్రేస్ చేసాం అది ఆ ఊరు వాళ్ళదే సార్ సార్ మిమ్మల్ని రప్పించడానికి ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు సార్ మీరెవరు నాతో రానక్కర్లేదు నేను చూసుకుంటాను సార్ తప్పుకో నన్ను కొన్న 
వాడు మన ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడు వాడి తల కాళ్ళు చేతులు ఆరు ముక్కలు చేసి నీ ముందు పడేస్తా అన్న ఏంటి సార్ మా ఊర్లోకి పోలీస్ జీప్ రావడానికి భయపడుతుంది మీరు ధైర్యంగా గుడి దగ్గరికే వచ్చేసారు ఏముంది విగ్రహం పాల్గొట్టింది మన ఊరి వాళ్ళే అని ఎవరు చెప్పుంటారు అది నమ్ముచ్చావా గుళ్ళోకి తుపాకీ తీసుకెళ్లకూడదు లోపలికి తీసుకెళ్తే పెద్ద దోషం అయిపోతుంది అయితే మరి కత్తి తీసుకెళ్లచ్చా కత్తి పడ్డం తెలిస్తే తీసుకెళ్ళండి అదే కత్తి ఎవరా ఎన్ని కార్లు బస్సులు ఆటోలు కొట్లు అన్నిటినీ ఒక స్టాట్యూకి ధారపోశారు ఇక మీద అక్కడ ఏ యాక్సిడెంట్ జరగదు సార్ వై ఆర్ ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ బిహేవ్ లైక్ దాట్ ఎస్ సార్ దియా ఏం చేస్తున్నావు డాడీకి వచ్చిన మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్స్ లో విజయవాడ ఇన్విటేషన్స్ ని చూస్తున్నానమ్మా ఎందుకు నేను పని మీద విజయవాడ వెళ్తున్నాను దానికి రీజన్ కావాలిగా విజయవాడకా ఎందుకు ఒక వారంగా ఆయనకి కాల్ చేస్తున్నాను ఫోన్ తీయడం లేదు ఏం ప్రాబ్లమో అర్థం కాలేదు అందుకే స్ట్రేట్ గా వెళ్లి చూసొద్దామని కమర్షకౌదా మీ నాన్నకి తెలిస్తే డాడీ తోటి ఈ పెళ్లి కూతురులంతా నా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి అటెండ్ చేసొస్తానన్న సాకుతో వెళ్ళొస్తాను ఐడియా అంతా బానే ఉంది ఇప్పుడు నేను నా మూడ్కి అబద్ధం చెప్పాలి అయితే నా మొగుని నన్ను చూడద్దంటావా సరే ఓ పంచి ఇంకో రెండు రోజుల్లో మీ నాన్న మలేషియా వెళ్తున్నారు ఆయన వచ్చి లోగా నువ్వు వెళ్ళొచ్చే మావయ్య రే మావయ్య ఏంటి నేను ఒక వారం విజయవాడ వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నాతో విజయవాడకెళ్ళు విదేశీ యాత్రలకెళ్ళు నేను రాను నువ్వు బందాగా ఫ్లైట్ లో ఎగిరిపోతావు నా మొకాన్న జనరల్ దగ్గర పాడేసి ట్రైన్ లో తోసి పాడేస్తారు నువ్వు నాతో ఫ్లైట్ లోనేగా వస్తున్నావు ఫ్లైట్ లోనా నా దగ్గర పాస్పోర్ట్ లేదే మరి నన్ను ఎలా ఎక్కిస్తారు లూజు విజయవాడ వెళ్ళడానికి పాస్పోర్ట్ కావాలని నీతో ఎవడన్నాడు ఇదిగో యావదో మొహవాడే పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్ పక్క కూడా రాని వరని చెప్పాడు ఫ్లైట్ టికెట్ ఫర్ దీస్ కేటగిరీ పీపుల్ మేడం దట్స్ వై ఐ టోల్ ఎలాగో వచ్చి చావు రూపాయి టై కట్టుకుని పియ అన్న పేరుతో మా మావతో ఫ్లైట్ లో నువ్వు వెళ్ళొచ్చు సొంత మాట్లాడుతున్నావు ఫ్లైట్ 
ఏంటన్నా మార్కెట్ కి తీసుకొచ్చు అందరూ మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారు అది కాక ఇది చాలా ముఖ్యమైన చోటు బాబు మీరు రండి చెప్తానా కూర్చోండి బాబు మీ నాన్నగారు ఇక్కడే కూర్చుని ఇడ్లీలు తినేవారు బాబు అవునా పాండు అయ్యారికి రెండు ఇడ్లీలు తీసుకురా నడి రోడ్ లో నుంచి స్టెప్పల్ వేయడం తెలుసు కానీ ఫోన్ చేస్తే తీయడం తెలియదు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి ఏంటో అడిగిరా ఏ సుబ్రహ్మణ్యం నేను ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వెళ్ళి వస్తాను ఏసీ అడిగితే చెప్పు పదిహేను మందిని హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి రిమాండ్ చేశాను సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు అది ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు నా కాకీ షర్ట్కి మీ నాన్న కద్దర్ షర్ట్కి పొత్తు కుదరదు వచ్చేపుడు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో మీ నాన్నని మీట్ అయ్యాను సో నా కూతుర్ని కాపాడవన్న ఒకే కారణంతో నిన్ను వదిలేశాను నా కూతురికి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు తగినవాడవు కాదని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడాను రాజకీయ నాయకుడుగా మాట్లాడించద్దు ఏ తండ్రి తన కూతురు లవ్ చేస్తుందని తెలుసాక అలాగా బాబు నా కూతురు లవ్ చేస్తున్నావా బాబు చాలా సంతోషం బాబు అలాగే తీసుకెళ్ళి చెప్తాడు మా నాన్న చాలా డీసెంట్ కాబట్టి విషయం తెలిసిన నన్ను ఒక్క మాట అనలేదు కొంచెం దిగు ఎందుకు దిగు చెప్తాను ఇక్కడి నుంచి ఏర్పడు ఒక కిలోమీటర్ స్ట్రైట్ గా ఊరికెళ్ళిపో ఏంటమ్మా వచ్చేటప్పుడు జోడీగా వచ్చా ఇప్పుడు సోలోగా నుంచినావేంటి నిజంగా ఆయన లూజ్ లా ఉన్నాడు మావయ్య ఏవో పిచ్చి పిచ్చి కారణాలు చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు లూజ్ అతను షర్ట్ చాలా టైట్ గా వేసుకున్నాడే చోటే టైట్ గా ఉంది కానీ మనిషి ఇలా లూజ్ లా ఉన్నాడు సరే అదంతా ఒకే ముందు నువ్వు కారెక్కు నేను రాను మావయ్య రమ్మంటున్నాను వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఏంట్రా అమ్మాయిని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నావు కాలైతే కింద పడద్దని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నాను ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లని అల్లరి పెడుతున్నావు ఎవడరా నువ్వు మావయ్య నన్ను పట్టుకుని మావయ్య అంటా మంత్రి బామర్దిని కొడతావా నిన్ను చూస్తే మంత్రి ఖతార్ లో పదమూడు వేల కోట్లకి పెట్రోలియం కంపెనీ కొంటున్నారట అందులో ఆరు వేల ఐదు వందలు వైట్ ఆరు వేల ఐదు వందలు బ్లాక్ బ్లాక్ అమౌంట్ ని అమెరికన్ డాలర్స్ గా మార్చి గుజరాత్ లో ఇచ్చేస్తారు రాజస్థాన్ దాటి పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఎన్ని రోజులుంది అమెరికన్ డాలర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ మంత్ పడుతుంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ చెన్నై ముంబై కొలంబో ఏ ఏజెంట్ దగ్గరైనా మార్చుకోవచ్చు ఎయిటీ క్రోస్ కొలంబోలో మార్చుకుంటాను ట్వంటీ క్రోస్ గుజరాత్ లో తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ శుక్రియా రెండు రోజుల్లో గుజరాత్ కెళ్లి ఆ ట్వంటీ క్రోస్ కలెక్ట్ చేసుకుని గుజరాత్ నుంచి పాకిస్తాన్ దాకా అందరు ఆఫీసర్స్ కి సెటిల్ చేసి పెట్టు మధ్యలో ఎవడైనా వచ్చి ఎర్ర రేసాడనుకో నేను వచ్చి చూసుకుంటా ఏమిటండి వచ్చి రాగానే ఇలా దిగులుగా కూర్చున్నారు ఈ సమయంలో కాల్ రెగ్యులర్ వేసుకుని కూర్చోవద్దు ఇన్నాళ్ళు అంటే అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ గౌరవం రెట్టింపైంది కదా మీ మనవడు విజయవాడని అదరగొట్టి పడేస్తున్నాడు సాక్షాత్తు వాళ్ళ తండ్రి గారికి తగ్గ కొడుకు ఇంకా ఒక మెట్టు పైనే ఉన్నాడు అనుకోండి రావణ భిక్ష ఇంటికి నలుగురు హిందీ వాళ్ళు వచ్చారు అరగంట మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ ఫాలో అవ్వమో చెప్పు ఓకే సార్
సార్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రమేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ వాళ్ళు త్రీ థర్టీ ఫ్లైట్ కి హైదరాబాద్ మీదుగా అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి అహ్మదాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి గన్నవరం వచ్చారు సార్ ఓకే జయరాజ్ సార్ రావణ భిక్షుకి ఏ నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తున్నా ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాడో ట్రేస్ చేయడం మొదలెట్టండి ఓకే సార్ చెప్పు బాబు రావణ భిక్షు ఎడం కను బొమ్మ కింద ఉన్న గాయం వాడి బాబు విగ్రహం పెట్టినప్పుడు తీసిన ఫోటోలో లేదు ఆ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా పన్నెండు రోజు ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యాడు ఆ ఫోటోలో ఉంది హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ చెక్ చేయండి వాడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడని తెలియాలి సార్ చెప్పండి సార్ సంఘటన జరిగిన రోజున రావణ భిక్షు కార్లు హనుమాన్ జంక్షన్ నుండి రాజమండ్రికి వెళ్లే రూట్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేసేయడానికి రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మా చూడండి ఓకే సార్ అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు ఆ పోలీసు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారట వాడు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా సరే అక్కడే మనుషుల్ని పెట్టి లేపేస్తాం మన మీద ఏ కేసు రాదు నాలుగు రోజులు వాడు చస్తాడు తమ్ముడు అంతే విజయవాడ పోలీస్ అనే ఒక యాప్ క్రియేట్ చేశాం సిటీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరిగినా యాప్ ని క్లిక్ చేసిన సెకండ్ కల్లా మన కంట్రోల్ రూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వచ్చిన నెక్స్ట్ త్రీ మినిట్స్ కల్లా మనం అక్కడ ఉంటాం మూడు నిమిషాల్లో మనం ఎలా వెళ్ళగలం సార్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో ఓలా ఊబర్ క్యాబ్ ఆటో వచ్చి వాళ్తున్నప్పుడు మూడు నిమిషాలు మనం వెళ్ళమా సారీ సార్ సార్ మీకు ఫ్యాక్స్ వచ్చింది సార్ ఏంటి విషయం మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్ ఈ ఊరికి రాజమండ్రి వాడి డాన్సర్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు వాడికి ఇక్కడే ఐదేళ్లు పర్మనెంట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఏమంటున్నారు ఏం బాగుతున్నాడు తెలీదు తెలీదు రావడా దేవేంద్ర కమిషనర్ ఫోన్ చేయి సారీ సార్ ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ డీజీపీ డీజీపీయా సార్ అది మరి ఏంటయ్యా నీళ్ళు నమ్ముతున్నావు సార్ ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ చీఫ్ సెక్రటరీయా ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నర్ సార్ ఐ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ గవర్నర్ గవర్నర్ పోలీస్ వాడికి ఏంటి సంబంధం దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడం మంచిది నా రికమెండేషన్ తో వచ్చిన ఆటను క్యాన్సిల్ చేసే ధైర్యం ఎవరికుంది చీఫ్ మినిస్టర్ గా లేదంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అంతకు మించి యూ రియలీ వాంట్ నో అవును ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ పరశురామ్ కొడికి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటో సంబంధం ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి ఎక్కువ అలా చివరిదాకా జంప్ చేసేయి జంప్ ఎందుకు చేయాలి మీ నాన్న పార్టీలు జంప్ చేసేగా మంత్రి అయ్యాడు అయ్యో అలాగే నువ్వు కూడా జంప్ చేసి ఇంటికి కోడలు అవ్వని చెప్తున్నాను అలా అంటావా మరి ఇంకేలాగా పో గొర్రే గొర్రే రమ్మంటే బిర్యానీ రాదు బర్రే బర్రే ఏమంటే పాలు ఇవ్వదా వెళ్ళు చెప్పండి హనుమాన్ జంక్షన్ ఉమా నర్సింగ్ హోమ్ లో నువ్వు చెప్పినట్టుగానే రావణ భిక్ష ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు రికార్డు ఉంది బాబు ఒక జెరాక్స్ తీసుకోండి అమ్మా ఈ అన్యాయం అడగడానికి ఎవ్వరూ లేరా మా ఇంటి మానం పోయింది మర్యాద పోయింది పరువు పోయింది ప్రతిష్ఠ పోయింది ఇంకా ఏమైంది కరెంట్ పోయింది నీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంట్రా ఇంట్లో ఉంచుకున్న మా అక్క కూతురు బయటికి పంపు ఏంటి బాగుతున్నావు దియా దియా బయటికి రామ్మా మావయ్య వచ్చేయమ్మా బయటికి ఇలా చేసేవేంటమ్మా సారీ మామయ్య నేను పన్నెండు గంటల లోపలే వచ్చి కుటుంబ గౌరవం కాపాడదాం అనుకున్నా కానీ ఈయన రాత్రి ఇక్కడే పడుకుని ఉదయాన్న దీపం వెలిగించి వెళ్ళేళ్ల తర్వాత పరువుగా ఈ ఊళ్ళో కూర్చాడతావా మర్యాదగా దీన్ని ఢిల్లీకి తీసుకుపో మా నాన్న తప్పుగా మాట్లాడితే నన్నేం చేయమంటారు సంబంధమే లేని కారణాలు చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేస్తే నేను వెళ్తున్నాను అమ్మా ఆగమ్మా ఎక్కడ జరిగేదంతా నాటకం అని తెలుస్తోంది కానీ ఆ అమ్మాయి మనసు మాత్రం నిజవురా రామస్వామి నువ్వు ఎవరికి భయపడేవాడివి కాదు ఆ అవసరమూ నీకు లేదు నీ మనసులో ఏ సంకోచం ఉన్నా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టు ఇంకేమీ ఆలోచించకు సరే అని చెప్పి సంతోషంగా పంపించు సంఘటన జరిగిన చోట తెగిపడి ఉన్న రావణ భిక్షు డాలర్ సార్ హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఉన్న ఒక సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ద్వారా దొరికింది సార్ 
మామయ్య నువ్వు కార్ పార్క్ చేసి త్వరగా వచ్చి నువ్వే నీ అబ్బాయి పిలిచిన పెళ్లికి ఓసిగా వెళ్తున్నావు ఇందులో నేను ఒకటి ఊపుకుంటూ నీ వెనకాల రావాలా అదే నీ చేతిలో ఉందిగా పోల్ చీపురు దాన్ని పిల్ల చేతిలో పెట్టి మెట్టినింటికి వెళ్ళాక బాగా ఓడవమని దీవించిరా మీ అమ్మాయిగా మీ అక్క అయ్యో నా అక్క కూతురా పో మీరు పెళ్లికి రావడం మాకు చాలా గౌరవం అయ్యా మావయ్యా మంత్రి విశ్వనాథ్ కూతురు ఢిల్లీలో నువ్వు పదిహేను మంది సెక్యూరిటీస్తో తిరుగుతున్నావు కానీ బందర్లో నీ కూతురు ఒక కళ్యాణ మండపంలో నా కళ్ళ ముందు కూర్చునుంది అనవసరంగా పిచ్చి వాగూడద్దు తాలి కట్టడం పూర్తయ్యేవరకే నీ కూతురు ప్రాణాలతో ఉంటుంది ఏమిటండి ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ అయిందా తిరిగి వచ్చేసారు తను తన ఫ్రెండ్ బర్త్డేకి బొమ్మ రావణ భిక్ష నేను చెప్పేది కాస్త ఓపిక్గా వెళ్ళి మనిషిని పెట్టి నీ కూతుర్ని కాపాడినప్పుడు కూడా నాకు నొప్పేలేదు కానీ ఆస్తి పత్రాలు ఇస్తానని చెప్పి నన్ను మోసం చేసినప్పుడే నొప్పేసింది నా నొప్పి ఎంత బాధం నీకు తెలియాలి రావణ భిక్షు బివి ఫైనాన్స్ విజయ సిల్క్స్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్ అందరినీ తలా ఇరవై కోట్లు అడిగాను నేను విజయవాడ వచ్చేలోగా ఈ అమౌంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి జస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ లో నేను అక్కడ ఉంటాను ఏంట్రా పతి నాడుతున్నాడు ఓ ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం నేను నమ్ముతున్నాను విశ్వనాథ్ మళ్ళీ రాజకీయ నాయకుడు బుద్ధి చూపించి నీ కూతుర్ని కాపాడాలని చూస్తే ఇసక లరికి తొక్కిచ్చేస్తా చెప్పండి రావణ భిక్షు మినిస్టర్ విశ్వనాథ్ గారికి ఒకసారి ఫోన్ చేశాడు మినిస్టర్ మళ్ళీ అతనికి రెండు సార్లు ఫోన్ చేశారు ఇప్పుడు మినిస్టర్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది సార్ రావణ భిక్షు ఫోన్ ట్యాప్ చేయండి గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వర్క్ ఈ డ్రైవర్ ఉద్యోగం కంటే మూసుకుని కోర్ట్ మెయిన్ రోడ్ వెళ్ళు నేను హైదరాబాద్ లో దిగాను డబ్బు రెడీగా ఉంది ఎక్కడ తీసుకురాలో చెప్పు చెప్తాను ఎనీ అప్డేట్స్ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ ఆన్ అయింది సార్ ఇప్పుడే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగారు దిగిన వెంటనే రావణ భిక్షతో మాట్లాడారు సార్ బయలుదేరేటప్పుడు ఎస్కే జ్వలర్స్ విజయ సెల్స్ విఐ ఫనస్ తో ఢిల్లీ నుంచే మాట్లాడారు సార్ 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 ఐదు నిమిషాల క్రితం రావణ భిక్షు మినిస్టర్ మాట్లాడిన కాల్ని రికార్డ్ చేశాను సార్ నేను హైదరాబాద్ లో దిగాను డబ్బు రెడీగా ఉంది ఎక్కడ తీసుకురాలో చెప్పు చెప్తాను నాకు తెలుసు సార్ రావణ భిక్షు కాలింగ్ మినిస్టర్ ఊరంకి పెట్రోల్ బంక్ లో మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళ డబ్బులు ఇచ్చాయి నా కూతురు ఎక్కడ నీ కూతురికి ఏమీ కాదు మూడు గంటల ముందు రావణ భిక్షు సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి సార్ మచిలీపట్నం సుబ్బలక్ష్మి ప్యాలెస్ కళ్యాణ మండపం సార్ హలో ఎక్కడున్నావు ఫ్రెండ్ ఇంట్లో తొమ్మిదిన్నరకు ఎక్కడ ఉన్నావు ఒక పెళ్లి కట్టండి అయ్యాను ఏ మండపం సుబ్బలక్ష్మి ప్యాలెస్ సరే ఇమీడియట్ గా నువ్వు లైవ్ లొకేషన్ షేర్ చేయి ఎందుకు మేడం కారు వెనుక రెండు లారీలు వెళ్తున్నాయి సార్ దీనికోసం ఇది రావణ పిక్ష మెథడ్ ఆఫ్ కిలింగ్ సార్ డబ్బు చేతులు మారుతాను సార్ బండి ఫాలో చేయండి ఓకే సార్ అమౌంట్ వచ్చిందా లారీలు వచ్చామని చెప్పు ఓకే మా అమ్మా నాన్న ఇక్కడ ఎలా మావయ్య తెలీదే ఏంటిది దియా నీ కార్ లోకి రమ్మని చెప్పు ఓకే సార్ ఏమైంది అయ్యా చెప్తాం ఆ కార్ని ఫాలో చేయండి డబ్బులు వచ్చాయి ఎక్కడ పెట్టాలి మంత్రి దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బు సపరేట్ గా పెట్టుకో ఓకే టపాకాయ మధ్యలో కలిపి రెండు రోజుల్లో పంచేద్దాం మీతో కాస్త విడిగా మాట్లాడాలి సార్ నేను ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడలేను 
అర్జెంట్ గా గుంటూరు వెళ్తున్నాను అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరు వెళ్లేవాళ్ళు ఎందుకు సార్ విజయవాడ మీద చుట్టి పెడుతున్నారు లోక్ అది అడగడానికి నీకు రైట్స్ లేవు ప్రూఫ్ ఉంది సార్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్ వీవీ ఫైనాన్స్ విజయ సిల్క్స్ డబ్బు చేతులు మారింది ఇప్పుడు మీరు కారణం చెప్పలేదంటే కోర్టు నుంచి ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ తో రావాల్సి ఉంటుంది సార్ గోడౌన్ నంబర్ త్రీ లో డబ్బు దించుతున్నారు అక్కడే ఉండి వాచ్ చేయండి అలాగే సార్ ఆ రోజు ఢిల్లీలో మీ అమ్మాయి కిడ్నాప్ అయినప్పుడు రాజకీయ సిచ్యువేషన్ అన్నారు ఈ రోజు మీ అమ్మాయి వెళ్తున్న కార్ వెనక రెండు లారీలు తిరిగాయి వాళ్ళ వెనకాల మేము తిరిగాం అంతా మీ అమ్మాయి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఆ విషయం తనకు కూడా తెలియదు రావణ భిక్షుకి మీకు ఏం సార్ ప్రాబ్లం వాణ్ణి మా పార్టీకి పరిచయం చేయడం ఒక్కటే నేను చేసిన పెద్ద తప్పు నేను చూసుకుంటాను మీరు బయలుదేరండి కమాండర్ ఫోర్స్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఫ్యాక్టరీకి సీల్ వేయాల్సి ఉంటుంది మంగళగిరి తహసీల్దారి స్పాట్ కి రమ్మని చెప్పండి రెండో గేట్ ని లాక్ చేయండి రా పోలీసు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి డెబ్బెక్కడుంది గోడౌన్ లో గోడౌన్ లో అనేక ఫోన్ చేయి గుణపం తీసుకురా డబ్బు మాత్రం వాడి చేతికి దొరకకూడదు మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ వాడి చేతికి చిక్కితే మనం వీక్ అయిపోతాం కొట్టే గోడౌన్ కాల్ చేయి ఇక్కడ వర్కర్స్ పనిచేస్తున్నారా వర్కర్స్ లేదు బొంగు లేదు మంత్రి ఇచ్చిన డబ్బుకి ఏ ప్రూఫ్ ఉండకూడదు కాల్ చేయడా ఏమంత 
అంతా పుట్టుకతోనే రాక్షసులంరా నువ్వే మా అమ్మ నాన్నల్ని చంపేవని తెలిసి కూడా నీ మీద పక్క తీర్చుకోవడానికి రాలేదు చట్ట ప్రకారం నీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలనే వచ్చాను నీ చట్టంతోనే నిప్పి పారేసిన శత్రుని కూడా చింపలేరా ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల క్రితం నువ్వు మా అమ్మ నాన్నల్ని చంపిన కేసు తాలూకు కొత్త ఫైల్ సంఘటన జరిగిన రోజు సాయంత్రం నీ బళ్ళు రాజమండ్రి వెళ్లి తిరిగి వచ్చాయి అనడానికి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన చెక్ పోస్ట్ రికార్డ్స్ హత్య జరిగిన చోట తెగి కింద పడిపోయిన నీ డాల్ అక్కడ జరిగిన పోరాటంలో నీ కంటి కింద ఏర్పడ్డ గాయానికి నువ్వు హనుమాన్ జంక్షన్ కెళ్లి ఉమా నర్సింగ్ హోమ్ లో మూడు కుట్లు వేయించుకున్నామనడానికి హాస్పిటల్ రికార్డ్స్ నీ బాబు విగ్రహావిష్కరణ రోజు తీసిన కంటి కింద గాయమేలేని నీ ఫోటో ఇవన్నీ నేను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి రేపు ఉదయం అరగంటలో నీకు అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకోగలరు కానీ ఇవేవి నాకు అక్కర్లేదు పదిహేను మందిని తగలబెట్టి నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తే సరిపోదు తల్లి పేరుతో సహా అడ్డంగా నరికేయాలరా పది కిలోల నాటు బాంబులతో నీ కుటుంబాన్ని మాత్రమే కాదు మొత్తం అగ్రహారానే లేపేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు నేను అది చేయట్లా పరశురాం కోడక్క నీ తల కసకసని నలుకుతారా రై లోపల భిక్షు నీకు కావాల్సింది ఒక తల నీ అన్నలతో కలిసి నాకు కావాల్సింది మూడు తలలు ముహూర్త కాలం చూసినట్టు ఒక్కొక్కరిని చెప్పి మరీ లేపేస్తాను రా రామస్వామి రాయ్ బైతేరా రామస్వామి లోపల పరశురామస్వామి నమస్కారం రండి తమ్ముడు ఈయన పీవీఎస్ మిల్ ఓనర్ పెద్ద కుటుంబం మన దియా పాపని వీళ్ళ అబ్బాయి ఏదో పెళ్లిలో చూశాడంట బాగా నచ్చిందంట అందుకే పిల్లలు అడగడానికి వచ్చారు మీకు ఇష్టమైతే ఇద్దరు జాతకాలు చూపిద్దాం అబ్బాయిని చూస్తే అమ్మాయి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది నువ్వు వెళ్లి చీర కట్టుకున్నా ఎందుకమ్మా మీ నాన్నగారు పిలుస్తారు వెళ్లి నుంచో ఏ నువ్వు చీర కట్టుకున్నావుగా వెళ్లి నుంచో అబ్బాయి నచ్చితే నువ్వే చేసుకో రే తల తెక్క విధవా ఏం మాట్లాడుతున్నావు పెట్ల మాట్లాడుకు నువ్వు దియా మనసులో ఇంకొకటి ఉన్నాడని తెలియదు నీకు ముసారుకు వెళ్లి చూస్తున్నామని హెలికాప్టర్ లో నువ్వేగా పంపించావు ఇప్పుడు మిల్లు వానర్ దగ్గర పళ్ళి కలిసి మనిషిరా ఇప్పటికి వెళ్లి నుంచి తర్వాత మాట్లాడదాం ఇప్పటికి నువ్వే మాట్లాడకర్లేదు నేనే వెళ్లి తేలి చేస్తాను నా కూతురికి వేరే అబ్బాయి నిశ్చయించాను మేము ఆలస్యంగా వచ్చినట్టున్నాం ఆ అబ్బాయి ఎవరో మేము తెలుసుకోవచ్చా విజయవాడలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గా ఉన్నాడు పేరు రామస్వామి మంచిదండి ఇదిగో చూడండి రావణ భిక్ష అన్నయ్య దేవేంద్ర భిక్షను చంపబోతున్నట్టు బెదిరిం పుత్రం వచ్చింది వెళ్ళండి అతనికి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే ఏర్పాట్లు చేయండి కమిషనర్ ఆర్డర్ మీ ఇంటి చుట్టూ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ పెట్టాలి మీతో నలుగురు పోలీసులు పంపాలి అని చెప్పారు ఖాకీ షర్ట్ వేసుకున్న వాడు నా ఇంట్లోనే కాదు రోడ్ లో కూడా ఉండకూడదు ఆయన చెప్పింది అలాగే స్టేట్మెంట్ గా రాసి సంతకం పెట్టే సార్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఈమెయిల్ పంపిస్తాను పొగపట్టిన పాము విచిత్రంగా ఏదైనా ఆలోచిస్తాడు ఈ రోజు రాత్రి పోలేరమ్మ గుడిలో జాతర ఒంటరి గత్రిగా మాక ఇల్లు తోట ఆఫీస్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడికి వెళ్ళ మనుషులతో నిప్పు ముందు తపాసులు వేస్తుంది వెళ్ళు వాకాయలు చంపుడ్రా తొందరగా కాల్చండి
టపాకాయల్ సౌండ్ వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఎంత అరిచినా వినపడదు నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు టపాకాయల్ సౌండ్ ఆగదు మూడున్నర కిలోలు కూడా బరువులేని వారం రోజుల్లో ఈ లోకాన్ని చూడబోయే పసి గుడ్డుని ప్రాణాలతో తగలబెట్టి చంపారు చావన్న కూడా ఉచితంగా బండి రాదురా కానీ ప్రసవాలు కడిగితే ఉచితంగా ఆటో ఆడొస్తాడ్రా ఎందుకో తెలుసా అమ్మతో నడికి చెప్పరి అదరా నా తల్లి ఏం తప్పు చేసింది నిండు గర్భవతిని చంపేశారు కదరా మెథడ్ ఆఫ్ మర్డర్ బట్టి పాత కక్షలే కారణం అయి ఉంటాయి అనిపిస్తుంది అవి తీర్చుకున్నట్టుగా ఉంది సార్ ఒక్క పర్యటన చూస్తుంటే అంతకుని ఖచ్చితంగా పట్టుకునేట్టుంది సార్ నీ ముఖం అదేమన్నా చికెన్ ముఖ పట్టుకోవడానికి ఏంటి సార్ ఇలా చూడు అటు ఇటు తిరిగి తిన్నగా సార్ గాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి సర్రం రోతం చూడు ఏ పోలీస్ కుక్క ఆ పోలీసు వండి పట్టించింది ఇక్కడ సాక్ష్యాలు సేకరించే నేర విభాగం గుట్టు కనిపెట్టే గూఢచారి విభాగం వాసన పసి కట్టే కుక్కతో సహా అందరూ నా వాళ్ళ ఇప్పుడు చూడు ఏ ఆధారం దొరకలేదని అధికారికంగా చెప్తారు బయలుదేరాడు నేను వెంటనే కలవాలి విజయవాడ వస్తున్నా ఇప్పుడు ఎక్కడ మంగళగిరి సిటీలోకి రాకు యూటర్న్ చేసి అక్కడ వెయిట్ చేయనే వస్తా ఓకే డన్ హైవే దాటి వస్తున్నాడు గుద్దేరా సరేనా మూర్తి నువ్వు వెళ్తూ ఉండు నేను వెనకాల వస్తాను ఓకే సార్ ఏంటి మేడం సడన్ గా ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని నాన్న పెళ్లికి ముహూర్తం చూస్తున్నా మీ నాన్నకి సష్టి పూర్త మాన పెళ్లి నేను ఢిల్లీకే వెళ్ళను పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే సెటిల్ అవుతాను హలో మాకు పనులు ఉన్నాయి మేమన్నా ఊరికే ఎవరికి ప్రాణాపాయం లేదు ఏంటి అందరూ దిగాలుగా ఉన్నారు నమస్కారం నమస్కారం బాబు నువ్వు కూర్చో అయ్యా నమస్కారం ఏంటమ్మా అలా భయపడిపోయి నిలబడ్డావు పోలీసు ఉద్యోగం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది వెళ్ళు వెళ్ళి మౌన్ కడుకుంటా వెళ్ళు వెళ్ళి మీ పనులు చూసుకోండి ఆయన ఫ్రీగా ఉండేవండి ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చారు ఐఎమ్ సారీ రామ్ ఆ రోజు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడుతున్నాను రాజకీయ నాయకుడుగా మాట్లాడించద్దు అని నీతో అన్నాను రాజకీయ నాయకుడుగానే మాట్లాడాను కానీ ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడుతున్నాను రెండు సార్లు నా కూతుర్ని పణంగా పెట్టి ఆయన బతుకుండగానే చంపిస్తాడు రామ్ వాడిని వదలద్దు నేను వస్తాను నాన్నగారు కొంచెం ఆగండి మా ఇంటికి వచ్చి కాఫీ నీళ్లు కూడా తాక్కుండా వెళ్ళిపోతే ఎలా ఇదిగోండి ఫిల్టర్ కాఫీ తీసుకోండి ఏ ఢిల్లీ పిల్ల ఏమిటి సడన్ గా విజయవాడ అగ్రహారం భాష మాట్లాడుతున్నావు ఏ ఇదేమన్నా గొప్ప విషయమా ఏంటి మనం వాళ్ళు వీళ్ళు అంటాం వాళ్ళు వారు వీరు అంటారు 
మనం రండి పొండి అంటాం వారు దయచేయండి దయచేయండి రెండింటికి అదే అంటారు అంతే ఏంటి బ్రాహ్మణ భాష మాట్లాడడం అంటే అంత తేలిక అనుకుంటున్నావా ఏంటి బ్రాహ్మణ భాష మాట్లాడడం మీరు అంత గొప్పగా అనుకుంటున్నారా నా ప్రశ్న సరైన సమాధానం చెప్పగలటాయి ఆడగా పోయి నాకు మాకు మీకు మీకు కూడు అన్నం కలర్ వర్ణం మాల హారం బాగా ఆకలేస్తే ఆహారం తాగాల్సింది జలం ఉండాల్సింది బలం బలం భర్తను ఏమండి భార్యను ఏమే అత్తను అత్తమ్మ మావను మారిస్తే మావమ్మ అమ్మాయి మహాలక్ష్మి అబ్బాయి మాయగాడు అమ్మంటే హామీ దమ్మంటే స్వామి లూజు అది మా అక్కడ అది నేనే సాధించిన ప్రగతిని వెల్లడించే మహాసభ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రామస్వామి రిపోర్టింగ్ సార్ మీ ప్రొడక్షన్ కోసం నన్ను అపాయింట్ చేశారు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి రిపోర్ట్ సార్ ఏంటి ఈ రోజు రాత్రి పది గంటలకి మిమ్మల్ని గ్యాంగ్ హత్య చేయడానికి పథకం వేసింది ఏంటో వాగుతున్నావు అందుకని మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి విజయవాడ వదిలేసి ఎవరిని పట్టుకుని మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నావు మీటింగ్ పెట్టాలని మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆ సెక్యూరిటీ ఫార్మాలిటీస్ గురించి మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి వీళ్ళందరినీ కొంచెం బయటకు పంపిస్తే సార్ ఈ రోజు రాత్రి పదింటికి మిమ్మల్ని చంపబోయేది నేనే సార్ నువ్వు మాట్లాడేదంతా ఈ కెమెరాలో భద్రంగా రికార్డ్ అవుతావు తెలుసా ఆ కెమెరాలో ఏ సౌండ్ రికార్డ్ అవ్వదని మీకు తెలియదా సార్ నీకు దమ్ము టెక్కాస్కో సార్ ఎప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్ పై పాకెట్లో పెడుతున్నారు పార్టీకి మంచిది కాదు ఆటం తీసి పక్కన పెట్టాక మేము రాజకీయాల్లోకి వచ్చావరా వాడేంటి నిన్ను పదింటికి చంపేది అదే సభలో తొమ్మిది నెలకి నేను వాడిని చంపుతాను రా మా యొక్క గుజరాత్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది రెండు రోజులు డబ్బు డాలర్స్ గా మార్చేస్తారట మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఆ మూడ్ లో లేను జరగబోయే మీటింగ్ లో ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చాలా మంది తిరుగుతూ ఉంటారు మీరు రిటైర్డ్ పోలీసు వాళ్ళని ఎవరు స్మెల్ చేయకూడదు ఈ రోజు ఐదు వేల మంది మధ్యలో దొరుకుతాం నాలుగు కత్తులు జనంలో తిరుగుతూనే ఉండాలి తుపాకీ చేతులు మారుతూనే ఉండాలి నేను ఈ ఊరుని నా మీద ఎవరికి అనుమానం రాదు బాబు చివరిగా కత్తి నీ చేతికి రా ఆ ఫోన్ నుంచి మినిస్టర్ కు ఫోన్ చేయాలి మీరు తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదికి జనం మీద బాంబులై ఆ ఏడు సెకండ్లే నరికేది నువ్వైనా ఆనవాళ్ళు నాదయ్యి ఉండాలి కమాండో ఫోర్స్ ని వెంటనే రమ్మని చెప్పి సార్ లేదు రావునా కమాండో ఫోర్స్ ని రమ్మని చెప్పాను భయపడకు తొమ్మిది నరకి వాడు చచ్చి ఉంటాడు ఇప్పుడు టైం ఎంత తొమ్మిది యాభై ఐదు సార్ మనకి తొమ్మిది యాభై ఐదు అలా అందరూ టైం సెట్ చేసి పెట్టుకోండి అందరూ రెడీగా ఉండండి
పోలీస్ మర్యాద పూర్తవగానే బాడీని కొలంబోకి తీసుకెళ్తారు రేపు కార్యం పూర్తయ్యాక మీరు గుజరాత్ కు వెళ్ళాలి డబ్బు డాలర్స్ గా మార్చేశారు ఎల్లుండి ఉదయం సూరత్ నుంచి తప్పకుండా మూవ్ చేయాలి రావణా ఓసారి శ్రీలంకకు వచ్చి వెళ్ళు చచ్చి నోడని కాల పిండం తీసుకుని రమ్మంటావా నీ శరీరానికి మనసుకి బలం పెంచుకొని వాణ్ణి అంతం చేసే శక్తిని నా దగ్గర నుంచి తీసుకుని వెళ్ళు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మినిస్టర్నే చంపేశారు మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తాం సార్ మంత్రి గారికి త్రెట్ ఉంది అందుకే మీటింగ్ పెట్టదని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్చరించింది కానీ ఆయన వినలేదు సార్ ఇంతకీ మీరు ఎలా యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు ప్రస్తుతానికి మా యాక్షన్ మిగిలిన రావణ భిక్షునైనా కాపాడడని అందుకే ఆయన సొంత ఊరికి పారిపోయి కొద్ది రోజులు తలదాచుకోమని సలహా ఇద్దామనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆయనకేమైనా జరిగితే మేం తట్టుకోలేము మనం తిన్నగా ఇంటిజవాడని కాపాడడానికి వచ్చిన స్వామి ఇద్దరు చచ్చిపడి ఉండాలి ఎందుకు చచ్చామో వాళ్ళకి తెలియదు చంపింది నేనే చచ్చింది నీ కోసమే అని నీకు మాత్రమే తెలుసు నెక్స్ట్ మన జీకే పార్క్ లో ప్రేమ పావర్ రావణ భిక్షు నేనొచ్చి నీకు కురివి పెట్టే వరకు షాల్తి లెగుస్తానే ఉంటా ఏం జరుగుతుందయ్యా ఇప్పుడు కూడా ఇద్దరు చచ్చిపోయారు సిటీ మొత్తం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది రావణ భిక్షు ఎయిర్పోర్ట్ రూట్ లో వెళ్తున్నాడు ఏంట్రా వాసన పట్టి వెనకాలి వస్తున్నావు మన టౌన్ ఔటర్ లో గుంటుపల్లి రైల్వే గేట్ దగ్గర ఒక కార్ ఆగుంది ఇంకా సేపట్లో ఆ కార్ ఇంకో కార్ గుద్దపోతుంది కార్ గుద్దు ట్రైన్ పడితే వెయ్యి మంది చేస్తారు లేదా కార్ లో ఉన్న నలుగురు అన్న చేస్తారు చావు ఖాయం వీలైతే కాపాడు చెప్పు ఏంటి నానా చెప్పా పెట్టకుండా సడన్ గా ఢిల్లీకి బయలుదేరిపోయా నా పదవికి రాజీనామా చేద్దామని పెడుతున్నా ఏంటి నానా అవమానపడ్డం <laughs> 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 గుట్టుపల్లి రైల్వే గేట్ దగ్గర మినిస్టర్ గ్యాస్ ఇండ్ అయింది వెంటనే అంబులెన్స్ పంపించండి మీద కాలు పెట్టంగానే నాకు వచ్చిన మొదటి కబురు నీ సైడ్ చావు కబురు గురితో కొడితే పిచ్చ కాడి చేస్తున్నాడు గురి చూడకుండా కొడితే ధనవంతుడు చేస్తున్నాడు లోకంలోనే దారుణమైన విషయం కొడుక్కి తండ్రి కురి పెట్టడం దానికంటే దారుణమైన విషయం మనవుడికి తాత కురి పెట్టడం ఆ దారుణం నేను ఇంటికి ఇస్తాను రా నిన్న రావణ భిక్ష మీతో మాట్లాడింది శ్రీలంక నుంచే సార్ కానీ ఇప్పుడు వాడు తిరువనంతపురం నుంచి సూరత్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుగా ఎయిర్ ఇండియా ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ కానీ వాడు ఇండియాలోకి వచ్చినట్టు ఇమిగ్రేషన్ లో ఎంట్రీ లేదు సార్ తిరువనంతపురానికి దొంగబట్లు వచ్చింటాడు చెక్ చేయండి నేను షూట్ చేసిన చచ్చిపోయి పేపర్ లో వచ్చింది ఇది ఆపరేషన్ థియేటర్ కాదు పోస్ట్మార్టం టేబుల్ మూడే మూడు ప్రెస్ నెలో ఎంత డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్ళి చేరుతోంది రావణ భిక్షు చేతిలో ఉన్న ఇండియా మొబైల్ నంబర్ ఏంటి నువ్వు సమాధానం చెప్పకపోతే ఈ లోకంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రాణం తగ్గట్టుగా పోస్ట్మార్టం చేయబోయేది నీకే అవుతుంది డాక్టర్ సార్ 
సార్ చెప్పేస్తాను సార్ మన బ్యాచ్ లో గుజరాత్ లో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారా మన రామ్జీ కూడా గుజరాత్ పతాలోనే కలెక్టర్ గా ఉన్నాడు అందరు గ్రూప్ లో ఉన్నారు గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ వయ్యా పాకిస్తాన్ వెళ్ళాలంటే ఉదయపూర్ మీదుగానే వెళ్ళాలి గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ వరకు అధికారులకు రాజకీయ నాయకులకు డబ్బులు సెటిల్ చేసేసాం మీకు ఎవరు అడ్డుపడరు కానీ జై సెల్మీర్ దాటి పాకిస్తాన్ బోర్డర్ లో కొంచెం గ్యాంగ్స్టర్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను వెపన్స్ తో వెళ్తున్నాను తీర్గ్రంగా బీజేపీతో మాట్లాడాను రావు రాజస్థాన్ మొత్తం ఫోర్స్ మనల్ని యూజ్ చేసుకున్నారు గుడ్ ఇప్పుడే జై సెల్మీర్ సిటీ దాటారు వాళ్ళు శామ్ డెసర్ట్ ఏరియా క్రాస్ చేసే బ్లాక్ చేసేద్దాం ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేస్తున్నాం ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ హిస్టరీలో మన బ్యాచ్ కంటే ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం
సవాల్ చేసి అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్నావు మర్యాద గా నన్ను చంపే నో మాని తామాని బజవాడ గడ్డ మీదకి నన్ను తీసుకెళ్ళావు ఊరంతా నెత్తుటి మూడగొద్ది మధ్యలోని దింపేశావు భయపడ్డావా ఆంధ్ర పోలీసు రాజస్థాన్ లో ఎన్కౌంటర్ ఆరచ్చు అసహ్యంగా లేదు నేను నిన్ను చంపబోయేది లేదు నీ మీద కేసు పెట్టబోయేది లేదు జైలుకు పంపించబోయేది లేదు ఇలాగే ప్రాణాలతో వదిలేసిపోతున్నా నిన్ను వెంటనే చంపితే నీకు ప్రాణం విలువ తెలీదు చావు భయమో తెలీదు నువ్వే కదా అన్నావు బిడ్డకి తండ్రి కొరివి పెట్టడం దారుణం మనవడికి తాత కొరివి పెట్టడం అంతకన్నా దారుణం అని దారుణాతి దారుణం ఏంటో చెప్పనా నీకు నువ్వే కొరివి పెట్టుకోవడం ఇక్కడి నుంచి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల చుట్టుపక్కల ఒక్క ఊరు ఉండదు చుక్క నీరు ఉండదు నిల్వ నీడా ఉండదు ఎలా ఉన్నామని నిన్ను పలకరించే మనిషి ఉండడు నడిచి ఎలాగోలా ప్రాణాలు కాపాడుకుందామనుకుంటే ఒక వారంలో చస్తావు పరిగెడితే ఒక రోజులో చస్తావు కొంచెం కొంచెంగా నువ్వు చావడం నీ కళ్ళారా చూడబోతున్నావు రాయ్ భిక్షు నువ్వు శ్రీలంకకి వెళ్ళినట్టుగా రికార్డు ఉంది కానీ మళ్లీ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చినట్టు రికార్డు లేదు నీ అబ్బా స్వామికి భయపడి పారిపోయాడని ఈనాటికి ఊరు నమ్ముతోంది నువ్వు చావుకి భయపడి పారిపోయావని చరిత్ర నేను రాస్తాను రా ఆరు 
ఇరవై ఐదు వందల కోట్ల ఎత్తుకు వెళ్లింది రావణ భిక్షు బావమరది మహాదేవ్ పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో సంఘటన జరిగిన చోట చనిపోయాడు ఇప్పుడు రావణ భిక్ష ఎక్కడున్నారు సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్చరించినందువల్ల హంతకుడికి భయపడి శ్రీలంకకి పారిపోయాడు శేషులు పరశురాం భువనా దంపతుల కుమారుడు చిరంజీవి రామస్వామికి గుంటూరు జిల్లా తెనాల వాస్తవ్యులైన విశ్వనాథ్ శాంతిల కుమార్తె చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి దియానిచ్చి వివాహం చేయుటకు పెద్దలందరి సమక్షమున నిర్ణయించిన శుభలక్ష పత్రిక